যার বক্তৃতা শোনার জন্য আপনারা ভোর সাতটা থেকে এখানে অবস্থা করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বে এখন বক্তব্য রাখবেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি পঁচাত্তর পরবর্তী দুঃসময়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা জনতা জনাব মোতাহারুল ইসলাম চৌধুরী আজ চট্টগ্রামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকের আজকে সেই টানেল উদ্বোধন ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজকে বিশাল জনসভা আজকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশরত্ন দেখলেন ওবায়দুল কাদের অর্থাৎ সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী তিনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন এবং সেখানে যে রকমটি আসলে তিনি প্রকল্প নিয়ে বলেছেন একই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি যেটি বলছিলাম যে আসলে এই চট্টগ্রামের আনোয়ারা প্রান্তের এই জনসভা থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে কিন্তু আসলে তিনি রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ বা প্রতিপক্ষকেই কিন্তু আসলে দিক নির্দেশ করে বক্তব্য রেখেছেন তিনি বিএনপিকে বলেছেন যে আসলে বিএনপি যে আন্দোলন করছে সেই আন্দোলন দেখে আসলে যতটুকু আসলে তাদের ধারণা ক্ষমতা সিন্ধের যে আসলে সেই আন্দোলন খুব একটা সফল হবে না বিএনপি যদিও আসলে আন্দোলন করছেন যেটি সরকার পতনের আন্দোলন তারা মহাযাত্রার ডাক দিয়েছেন সরকার পতনের কিন্তু ওবায়দুল কাদের তার বক্তব্যে বললেন যে আসলে এই মহাযাত্রা উন্নয়নের যে মহাযাত্রা আজ কর্ণফুলিতে স্থাপিত হলো সেই মহাযাত্রায় আসলে বিএনপির মহাযাত্রা আন্দোলনের মহাযাত্রা ভেসে যাবে দর্শক এই প্রকল্পটি উদ্বোধনের যে আসলে আবহ সেই আবহতে যতটা সরকারের আসলে এই উন্নয়ন পরিক্রমা তুলে ধরার যেমন বিষয়টি রয়েছে একই সঙ্গে সঙ্গে আগামী নির্বাচনের যে আসলে মাঠে সক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয় সেই সক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয়টি দিকেও কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের বেশ ফোকাস করে বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে সংসদ উপনেতা এখানে আমরা দেখলাম মতিয়া চৌধুরী বেগম মতিয়া চৌধুরী তিনিও বক্তব্য রাখলেন তিনিও বললেন যে আসলে আগামী দিনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প এবং একই সঙ্গে আগামী দিনে নৌকা মার্কার বিজয়ের কোনো বিকল্প আপাতত আওয়ামী লীগ দেখছে না এবং এই বিজয় সুনিশ্চিত করতে যেভাবেই হোক না কেন আওয়ামী লীগের যারা বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সম্মিলিতভাবে বাঁটে থাকতে হবে এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের হাই কমান্ডের নির্দেশ মেনে যারা বিরোধী পক্ষ রয়েছেন তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে আপনারা দর্শক দেখেছেন যে বেলা এগারোটার কিছু সাড়ে এগারোটার কিছু পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই টানেলটি উদ্বোধন করেছেন এবং এই টানেলের যে উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে এই আনোয়ারাই কে ইপিজেড প্রান্তে দর্শক আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা এগারোটায় এই চট্টগ্রাম প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন সেই হিসেবে আমরা যদি বলি তাহলে প্রায় তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট অতিবাহিত হতে চলেছে চট্টগ্রামের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানের এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই চট্টগ্রামের যে ইপিজেড প্রান্ত রয়েছে কে ইপিজেড এই কর্ণফুলি ইপিজেড প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন যে বক্তব্যে আমি আবারও বলছি যে উন্নয়ন পরিক্রমা যেমন এসেছে এর আগে এই উন্নয়ন পরিক্রমার পাশাপাশি আপনারা জানেন যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতিটি দেশে তৈরি হয়েছে সম্প্রতি বা আগামী দিনগুলোকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবির যে চেষ্টাটি করে যাচ্ছে যে চেষ্টাটি তারা অব্যাহতভাবে করছে সরকার পতনের সেই সরকার পতনের আন্দোলন কিভাবে ঠেকানো হবে সরকার পতনের আন্দোলন কিভাবে প্রতিহত করা হবে সেই নির্দেশনাগুলোও কিন্তু আসলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের মতো হয়তো বা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাও সেই বার্তাগুলোই হয়তো বা আবারও দেবেন এবং আশা করা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে রাজনৈতিক বিষয়টি প্রাধান্যই বেশি থাকতে যাচ্ছে আর এর পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে এই জনসভার মঞ্চে উদ্বোধনের আগে তিনি যে জনসভার মঞ্চে আসার আগে যে উদ্বোধনী মঞ্চ ছিল সেই উদ্বোধন
মাধ্যমে মঞ্চে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন বঙ্গবন্ধু চ্যানেল উদ্বোধনের জন্য চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং সেই চিঠিতেও কিন্তু আসলে শি জিনপিং উল্লেখ করেছেন যে বেল্ট এন্ড রোড যে ইনিশিয়েটিভ সেই ইনিশিয়েটিভটিকেই কিন্তু আসলে এই বঙ্গবন্ধু চ্যানেল একসময় আরো বেশি পরিমাণে সেটিকে আরো বেশি বেগবান করবে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়ানোর দিকে কিন্তু শি জিনপিং যে মনোযোগী সেই বার্তাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন দর্শক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দিতে উঠছেন নিশ্চয়ই আমরা সেই বক্তব্যের জন্য দর্শক অপেক্ষা করছেন অপেক্ষা করছেন লাখো জনতা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আজকে আমি জানি এই রোদের মধ্যে খুব কষ্ট করে আপনারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমার মা বোনেরা উপস্থিত রয়েছেন এত কষ্ট রৌদ্র সেও আপনারা যে সবাই রয়েছেন সেই জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমি এসেছি আপনাদের কাছে আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশ স্বাধীন করে গেছে চেয়েছিলেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবেন বাংলার মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ করবেন তার আদর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চাননি তার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি ভাই ও বোনের আমার মা বোনের আমার আমি তো সবই হারিয়েছি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট ভাই ও বোনের আমার মা বোনের আমার আমি তো সবই হারিয়েছি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট আমার বাবা জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই ছোট্ট ভাই দশ বছরের রাসেল সহ আত্মীয় পরিবার পরিবার পরিজনকে হত্যা করে পনেরো আগস্টে যারা সাদাত বহন করেছেন তাদের আত্মা মাকফাত কামনা করি আমি আমার ছোট বোন বিদেশে ছিলাম বেঁচে গিয়েছিলাম আসতে পারেন ছয় বছর আসতে দেয়নি জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাদেরকে একরকম জোর করে দেশে ফিরে আসি ফিরে আসার পর থেকে আমাদের এটাই চেষ্টা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা স্বাধীনতা সুবল সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি চট্টগ্রামবাসী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে আপনাদের নাম সব সময় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে কারণ আমাদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার মনে পড়ে আজিজ কাকা হানান কাকা সহ এই আনোয়ারা এখানে আমাদের বাবু ভাই আমাদের এখানে কায়সার ভাই সে থেকে শুরু করে চট্টগ্রামে কত নেতারা ছিলেন যারা জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন আমাদের পুলিনদের তিনিও প্রত্যেকেরই আরও কত নাম বলবো তাদের কথা আজকে আমার বারবার স্মরণ হচ্ছে ছোট্টবেলা থেকে দেখেছি একষট্টি সালে বাষট্টি সালে চট্টগ্রাম যখন এসেছিলাম এখনও মনে আছে আজিজ কাকা বলেছিলেন এই পাকিস্তানিদের সাথে থাকবো না আমরা দেশ স্বাধীন করব এই চট্টগ্রামে এই টাইগার পাস থেকে এই যুদ্ধ শুরু হবে তা ঠিক তাই হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা এখন বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি আজকে আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ উপহার নিয়ে দৈর্যের তল দিয়ে গাড়ি চলে ঘুটজুম করি সব বাড়ি যাবে এই যে দৈর্যের তল দিয়ে যে গাড়ি চলার ব্যবস্থা অর্থাৎ টানেল কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম পোর্ট বারবার সিলটেশন হয় যত বেশি আমরা ব্রিজ করব তত সিলটেশন বাড়বে সেই কারণেই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যেখানে আমরা নদীর নিজ দিয়ে টানেল করে দেব 
কিছুক্ষণ আগেই সেই টানেল আমরা উদ্বোধন করেছি আর এই টানেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু চট্টগ্রাম ঢাকা চট্টগ্রাম না সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ পাশাপাশি আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ একটা বিরাট ভূমিকা রেখে যাবে এখন আর ওই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করতে হবে না আপনারা নদীর তল দিয়েই গাড়ি চলাচল করবে দক্ষিণ এশিয়ায় এত বড় টানেল এটা এই প্রথম আমি চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই চীন সফরে যেয়ে আমি তাদেরকে বলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন এবং আজকে আমরা সেই টানেল তৈরি করেছি এবং আজকে থেকেই এই টানেল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে আমরা আমাদের সবচেয়ে লক্ষ্য যে আমাদের দেশটা আরও উন্নত হোক এখান থেকে কক্সবাজার যেতে বহু সময় লাগতো এখন আর বেশি সময় লাগবে না বা ঢাকা থেকেই একেবারে চট্টগ্রাম শহর বাইপাস করে যাবে এখন আর শহরের ভিতরে ঢুকে যানজটে পড়তে হবে না তাছাড়া এশিয়ান হাইওয়ের সাথে আমরা সংযুক্ত হব যা আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন আমাদের বিশ্বাস করে আমাদের সফল পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ আমাদের যারা সচিবগণ এবং সমস্ত প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আমাদের দেশি বিদেশি প্রকৌশলী জাতীয় আন্তর্জাতিক পরামর্শক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তা তদ নিরাপত্তা তদারকি করে যাচ্ছে আমাদের নৌবাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা এবং শ্রমিক যারা দিন রাত শ্রম শ্রম দিয়েছেন কষ্ট করেছেন সেই শ্রমিক সহ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই টানেলটা সময় মতো সম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু টানেল এক কর্ণফুলি নদী তল দিয়ে আজকে যাচ্ছে আমি আপনাদের জন্য আরও উপহার নিয়ে এসেছি কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখেছেন আমরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প জেলা পরিষদ টাওয়ার রাঙ্গুনি উপজেলায় রাঙ্গুনিয়া জেলা পরিষদ ডাকবাংলো আনোয়ারা উপজেলা আনোয়ারা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো পটিয়া উপজেলায় শেখ কামাল অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল রাউজান উপজেলা শেখ কামাল কমপ্লেক্স নির্মাণ চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে বঙ্গবন্ধু মোড়াল পটিয়া উপজেলাধীন উজিরপুর সড়কে শিকলবা খালের উপর তিনশো নব্বই পয়েন্ট চার শূন্য মিটার দৈর্ঘ পিসি কাটার ব্রিজ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ জাদুঘর চট্টগ্রাম তাছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে বঙ্গবন্ধু টানেল পর্যন্ত রাস্তা দক্ষিণ হালি শহরে সিমেন্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ডিসি পার্ক চট্টগ্রাম হাজার বছর নৌকা জাদুঘর চট্টগ্রাম একশো একানব্বইটি উন্নয়নে ইউনিয়ন একশো একানব্বইটি ইউনিয়নে খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস পর্যটক বাস রিভার ক্রুজ ফুল ডে ট্যুর সম্বলিত পর্যটন বাস পার্ক ইত্যাদি কিছু উদ্বোধন করলাম কয়েকটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম যা অক্সিজেনে শেষ হবে সেই উপহারটা আজকে আপনাদের জন্য চট্টগ্রামবাসীর জন্য তাছাড়া আপনারা জানেন যে আজকে এই যে উন্নয়ন এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ নৌকা মার্কায় আপনারা গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন এই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছেন আর এই নৌকা মার্কা যখনই সরকার এসেছে দেশের মানুষের উন্নতি হয়েছে গত পনেরো বছরে এই চট্টগ্রামে আমরা যে উন্নতি করেছি আজকে বিয়ের সরাই সেখানে বিশাল আপনাদের ইকোনমিক জোন অর্থাৎ বিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হয়েছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর প্রায় বাইশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি তাছাড়া আমাদের আনোয়ারার গহির এলাকায় সাতশো চৌচল্লিশ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিশ্বাস অর্থনৈতিক জোন চট্টগ্রামের চার লেন সড়ক যা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছয় লেনে উন্নয়ন করে দেব ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন ঢাকা কক্সবাজার হাইওয়ে সেটাকে আমরা ছয় লেনে উন্নীত করবার প্রকল্প হাতে নিয়েছি লালখান বাজার থেকে পতেঙ্গা 
षोलो पॉइंट पाँच किलोमीटर दीर्घ एलिवेटेड एक्सप्रेस वे क्या चलमान चट्टग्राम मेट्रोपो मेट्रोपलिटन एलिकाय चौन्न कलोमीटर दीर्घ तीन टे मेट्रो रेल निर्माण जो समीक्षा चलते जो सफल है चट्टग्राम मेट्रो रेलो इनशाला देव ताड़ा चट्टग्राम रोड बजित संजोग सड़क मुरदपुर लालखान बजार अख्तरुजामान फ्लैवर कदमतली फ्लैवर अक्सिजें कॉय संजोग सड़क इत्यादि निर्माण कर दिए चाकदाई कलूघाट आउटार मेन ड्राइव चार लेने से निर्माण कर चट्टग्राम मिर शहर के कक्सबाजार टेकना पर्त दुश पंचाश कलोमीटर दौर्घे विश्व अन्तम मेरिन ड्राइव निर्माण कर चट्टग्राम बंद बे टर्मिनल कर दीची चट्टग्राम के आो द्विगुण बाढ़ आंचलिक भाव अर्थात नेपाल भूटान इंडिया जो व्यवहार करते ही पदक्षेप नहीं चट्टग्राम प्रथम आंतर्जा विमानबंदर आवामी लीग कर दिए सुपेय पानी जो पानी शोधनागार एक नम्बर आगे करई नम्बर क्या चलते बलखाली हमें भंडालजुई पानी शोध रखार प्रकल्प प्राय शेष हार पथे हाल ही शहरे तीन हजार आठशो कोटी टाक व्यय चट्टग्राम महाचा सुवारिज प्रकल्प वास्तवयन हो सब देश समस्या जलबद्धता जलबद्धता दूर करार जो इतिम्य एगारो हज़ार कोटी टेक्ट प्रोजेक्ट नहीं क्ज जाते सम्पन्न है से ही व्यवस्था नहीं रिफाइनर का द्वित स्टैंड रिफाइनर का क्या चलते चट्टग्राम विश्वविद्यालय कर प्राय अठारोटा विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय पैंतीस उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान प्राय पंद्रह बचरे निर्माण कर दिए हाईटेक पार्क आई टी विजनेस इनक्यूबेटर और ट्रेनिंग सेंटर सफ्टवेर टेक्नोलॉजी पार्क कर्णफुल नदी चरे तेहत्तर एक जगह मिनि सेक्रेटरिएट फर चट्टग्राम से हे सब बड़ कथा खूब ताड़ी सम्पन्न है से हल दो हज़ार ही रामू कक्सबाजार रेल लाइन जरा एशियन रेल लाइन से जुक्त है खूब ताड़ी जाब कक्सबाजार ये रेल लाइन उद्बोधन करते राी पर रेल लाइन कर चिंता आज हमें कक्सबाजार महेशखाली इकोनमिक जो कर दिए से मातर बाड़ी डिप सी पोर्ट से निर्माण हे खूब ताड़ी डिप सी पोर्टर एक करपक्ष कर आईन कर देव एल एन जी टार्मिनल कर देव ता छाड़ा विद्युत समस्या दूर करार जो कयला भित्तिक विद्युत केंद्र हमें निर्माण कर जाने क्ज कर मैं शेष करा जाए ना तब चट्टग्राम मन कर सब समय बांगलेशर जो यहाँ हम वाणिज्य राजधानी से ही हिसाब से चट्टग्राम के तैरी कर दीची आज के नौका मार्काय भोट दिए उन्नयन सम्भव आप जो देश उन्नयन करी वही बीएनपी जमात एरा कि ध्वस कर आगुन दिए जान मानुष पुड़िए मार इतिहास तरह जति पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान हत्या परिवार हत्या संगे ओ जिया रहमान सह एरा सकले जड़ित छो एरा खून करा छाड़ा और किचु जाने ना आवाम लीग एकुश हजार नेताकर्मी ओरा हत्या करा जो क्षमता थके दुर्नीति लुटपाट ये चट्टग्रामी तो दस टाक अस्त्र पाचार जड़ित ग्रेनेड ग्रेनेड हमला कर दिन दोपुर हमें हत्यार चेषा कर बस जन नेताकर्मी को हत्या कर चट्टग्रामे सन्सर एक राजत्व आवाम लीग सरकार आसार पर से ही सन्स राजत्व के एक शांति अंचल हिसाब से गढ़े तुले उन्नयन पथे एगिए नहीं जाइ दिखे हमें अपन बोल जो आवामी लीग सरकार एस आज के वयस्क भाता दीची को वयस्क लोक कष्ट पाए जाते ना पाए स्वामी निग्रह तो विधवा नारी एवं स्वामी निग्रह तो तरह जो भाता दीची जरा प्रतिबंधी तरह भातार व्यवस्था करना पसाय बी दीची आप वृत्ति दीची उपबृत्ति दीची प्राइमर से मायर नाम वृत्ति जा सकल हाथे मोबाइल फोन डिजिटल बांगलेश गढ़े तुलब दो हज़ार आठ निवाचन स्तर घोषणा दिए आज के बांगलेश डिजिटल बांगलेश समग्र बांगलेश डिजिटल नेटवर्क आ बंगबंधु सैटेलैट एक उत्क्षेपण कर शीघ्र उत्क्षेपण करब सबमेरिन कैबल मध्यमे चट्टग्राम सन्दीप पर्त विद्युत लाइन नहीं दिए जेखने दुर्गम एलिक सोलार पैने विद्युत उत्पादन करजारे हमें वायुते जाते विद्युत उत्पादन है से व्यवस्थाओ कर साठ मेगावाट विद्युत पासी बहुमुखी उन्नयन प्रकल्प दिए बांगलेश जार फ मात्र य आवाम लीग दो हज़ार आठ निवाचने जयी हुए सरकार एस 
গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছে আর যার কারণে আজকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বিএনপির আমলে গরিবরা এক বেলা ভাত পেত না নুন ভাত খাওয়ার সুযোগ ছিল না আজকে সেই ভাতের কষ্ট নাই আল্লাহ রহমতে সকলে যাতে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দারিদ্র্যের হার একচল্লিশ থেকে আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে নামিয়ে গেছি আমরা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি সেই একানব্বই সালে বিএনপির আমলে ঘূর্ণিঝড়ে যারা ভূমিহীন গৃহহীন হয়েছিল বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল খুরুস্কুলে তাদের আমরা বিনা পয়সায় ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি সাথে সাথে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলায় একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের যুব সমাজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি সমস্ত জায়গায় কম্পিউটার ট্রেনিং থেকে শুরু করে বহুমুখী আমরা ট্রেনিং ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যারা বিদেশে যান আমায় দয়া করে আপনাদের কাছে অনুরোধ দালালকে টাকা দিয়ে যাবেন না আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি কোনো জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন কর্মসংস্থান ব্যাংক করে দিয়েছি জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন এবং আপনার সেই ঋণ নিয়ে বিদেশে যেতে পারেন নিজেরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন সেইভাবেই আমরা কিন্তু যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি ফ্রিলান্সার ছয় লক্ষ ফ্রিলান্সার আছে বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের কল্যাণ নিয়ে কাজ করে আজকে বেকারত্ব চা ছিল প্রায় বহু আজকে আমরা তিন ভাগে নামিয়ে দিয়েছি আশা করি বেকার বেকার থাকবেন না সকলেরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে আমরা তা করে দিয়েছি আমাদের দেশ থেকে আমরা চাই দারিদ্র্য দূর করে দেশের মানুষ উন্নতি করতে বিশ্বব্যাপী আজকে অর্থনৈতিক মন্দা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন আবার ইসরায়েল এবং গাজায় আমাদের ফিলিস্তিন যুদ্ধের উপর আক্রমণ এই কারণে সমগ্র বিশ্বের জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এই জিনিসের দাম বেড়ে গেছে বলেই আমরা এক কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি যে কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প দামে চাল ডাল তেল সব কিনতে পারবেন নিত্য প্রয়োজন জিনিস সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর যারা একেবারে হত দরিদ্র বা কাজ করতে পারেন না তাদেরকে মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল দিচ্ছি তাছাড়া দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি করোনার সময় বিনা মূল্যে আমরা টিকা দিয়েছি পৃথিবীর অনেক ধনী দেশ দেয় নাই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল বলেই আমরা আমাদের রিজার্ভের টাকা থেকে আমরা এই টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনে সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়েছি যাতে আপনারা সুরক্ষিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করেছি তাছাড়া সারা বাংলাদেশেই সার্বিক উন্নয়ন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত রাস্তাঘাট করে দিচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে এই চট্টগ্রাম সমস্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যে কাজ আওয়ামী লীগ করেছে এর আগে আর কোনো সরকার করে নাই ওই বিএনপি তাদের কাজ হচ্ছে মানুষ খুন করা লুটপাট করা দুর্নীতি করা খালেদা জিয়া এতিমের অর্থ এতিমরে না দিয়ে নিজের ব্যাংকে রেখে দিয়ে সেই অর্থ আত্মসাতের মামলা সাজাপ্রাপ্ত আর তার ছেলে তারেক রহমান বিদেশে পালায় আছে দুই হাজার সাত সালে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মুসলেখা দিয়ে দেশ থেকে ভেঙে গিয়েছিল আর কোটি কোটি টাকা মানি লন্ডারিং করেছে দশ টাক অস্ত্র চোরা কারবারির সাথে জড়িত সে কারণে সে সাজাপ্রাপ্ত একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে সেই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আজকে বিএনপি সরকারের পতন ঘটাবে নানা রকমের আন্দোলনের হুমকি দেয় একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছে ওই সমস্ত ভয় ভীতি আওয়ামী লীগকে দেখিয়ে কোনো লাভ নাই বরং খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিল বলেই পনেরোই ফেব্রুয়ারি তাকে বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছিল এটা তাদের মনে রাখা উচিত ওরা ভোট চোর ওরা জনগণের অর্থ চোর ওরা খুনি বিএনপি জামাত মানেই হচ্ছে খুনি হত্যাকারী সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী 
এই বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না এটা হলো বাস্তবতা আমি জানি অনেক রোদে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন আমি আর বেশি কিছু না বলে তুমি খালি আপনাদের নিবেদন করব আমি তো বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি আমার বাবার হত্যার বিচার ভাইয়ের হত্যার বিচার করতে পারতাম না কারণ ইন্ডিয়াবিলিটি অর্ডিনেন্স দেওয়া হয়েছিল জিয়াউর রহমান দিয়েছিল খালেদা জিয়া খুনিদেরকে বোর্ড চুরি করে পার্লামেন্টে বসিয়েছিল বাবা মা ভাই সব হারিয়ে শুধু আমার ছোট বোন আর আমি বেঁচে ছিলাম বাংলাদেশে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেখানে ওই খুনির দল পাওয়ারে যুদ্ধ অপরাধীরা ক্ষমতায় বারবার আমার উপরে আক্রমণ অষ্টাশি সালে চব্বিশে জানুয়ারি আমার উপরে গুলি হয়েছিল আপনাদের মনে আছে তিরিশ জন আওয়ামী লীগ নেতা খুনি মারা গিয়েছিল এরকম বারবার বাধা পেয়েছি নিজের জীবনের উপর কোনো মায়া করিনি একটা কথাই শুধু ভেবেছি বাংলাদেশের মানুষ যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন কষ্ট করেছে যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন যে মানুষের জন্য আমার বাবা মা জীবন দিয়ে গেছেন সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব এতে সব কোনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাবে না ভূমিহীন থাকবে না রোগে চিকিৎসা পাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি প্রত্যেক ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করবে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি কিন্তু আমার একটাই কাজ দেশের মানুষের কল্যাণ করা আর কোনো চাওয়া পাওয়ার আমার কিছু নেই শুধু আপনাদের দোয়া চাই আপনারা দোয়া দেবেন আর নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে কর্ণফুলি টানেল নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে উন্নয়ন আপনারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেন আগামী নির্বাচন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনার সেবা করার সুযোগ দেবেন কি না হাত তুলে আপনারা আমাদেরকে ওয়াদা করেন বাবা মা ভাই সব হারিয়ে আজকে আপনারাই আমার পরিবার আপনারাই আমার স্বজন আপনারাই আমার সব সেইভাবেই আমি দেশে পরিচালনা করি আপনাদের দোয়া চাই দোয়া করবেন যে এই উন্নয়নের ধারা যেন অব্যাহত থাকে ওই লুটের আর সন্ত্রাসীদের হাতে যেন দেশ না পড়ে বাংলাদেশের মানুষকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না জাতির পিতা বলেছিলেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর রোদে কষ্ট দিতে চাই না আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক